வணக்கம் சக்தி டிவியின் டாக்டர் லைவ் நிகழ்ச்சியோடு தான் நாங்கள் இணைஞ்சிருக்கிறோம் இன்றைய டாக்டர் லைவ் நிகழ்ச்சியிலும் முக்கியமான ஒரு விடயத்தை பற்றி தான் கலந்துரையாடுவதற்காக நாங்கள் தயாராக இருக்கிறோம் உங்களுக்கு தெரியும் இன்றைய நிலையில் இலங்கை பொருளாதார நெருக்கடிக்குள் சிக்கியிருந்தாலும் கூட அதையும் தாண்டி இலங்கையில் ஒரு வைரஸ் காய்ச்சல் ஒரு தொற்று ஏற்பட்டிருக்கிறது உங்களுக்கு தெரியும் நிறைய பேருக்கு வந்து இருமல் தடுமல் அதையும் தாண்டி தொண்டையில் ஒரு நோய் ஏற்பட்டிருக்கு இது எதனால் ஏற்படுது எதற்காக ஏற்படுது கிட்டத்தட்ட ஒரு மூன்று வாரங்களாக அவர்களுக்கு அந்த வழி இருந்து கொண்டிருக்கிறது இதுக்கு மருந்து எடுக்கலாமா கூடாத இப்படி பல்வேறுபட்ட சந்தேகங்கள் மக்கள் மத்தியில் எழுந்து கொண்டிருக்கு எதிரபா தான் இந்த நிகழ்ச்சி முழுவதுமாக கதைப்பதற்கு நாங்கள் தயாராக இருக்கின்றோம் எனவே இன்றைய டாக்டர் லைவ் நிகழ்ச்சியில் என்னோட இணைந்திருக்கின்றார் மத்திய குழு மற்றும் ஊடகக்குழு உறுப்பினர் மருத்துவ அதிகாரிகள் சங்கத்தினுடைய டாக்டர் வாசன்ராஜ் சிங் அவர்கள் இணைந்திருக்கிறார் வணக்கம் டாக்டர் வணக்கம் ராஜ் வணக்கம் சக்தி டிவி நேர்களே எப்படி டாக்டர் இருக்கிறீங்க மிகவும் நல்லா இருக்கிறேன் இந்த காலத்துக்கு பிறகு எப்படி ராஜ் நீங்க இருக்கிறீங்க நல்லா இருக்கேன் டாக்டர் நல்லா இருக்கிறேன் டாக்டர் இப்போ நான் ஆரம்பத்தில் கூறிய பொண்ணு இப்போ இலங்கையில் வந்து ஒரு வைரஸ் காய்ச்சல் பரவி கொண்டு இருக்கு டாக்டர் இது எதனால பரவுது என்ன காரணம் டாக்டர் தற்பொழுது ராஜ் நீங்க பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் இலங்கையை பொறுத்தவரையிலே நாங்கள் ஏற்கனவே ஒரு தொற்று நோய்க்கு முகம் கொடுத்து அந்த தொற்று நோயை தற்பொழுது வரைக்கும் நாங்கள் வெற்றிகரமாக கையாண்டிருக்கின்றோம் அது அனைவரும் அறிந்த விதத்தில் இந்த கொரோனா தொற்று அவற்றுக்கான தடுப்பூசிகள் வழங்கப்பட்டு தற்பொழுது கொரோனா தொற்றானது சுகாதாரத்திற்கு கட்டுப்பாட்டுகள் இருக்கின்றது இந்த நிலையிலே இந்த கொரோனா தொற்றினுடைய தாக்கம் இல்லை என்று இல்லை இருந்த பொழுதிலும் பல்வேறுபட்ட தொற்றாளர்கள் இனங்காணப்பட்டு கொண்டு தான் இருக்கின்றார்கள் ஆகவே இந்த மூன்று தடுப்பூசிகள் போட்டவர்களுக்கும் கொரோனா தொற்று ஏற்பட்டு கொண்டிருக்கின்றது ஆகவே தற்பொழுதுள்ள சூழ்நிலையில் நாங்கள் இந்த தொற்றுக்கள் பற்றி பார்க்கும்போது பிரதானமாக உலகளாவிய ரீதியில் கூட அதை ஒன்று இலங்கையிலும் நாங்கள் பார்க்கும் பொழுது நாங்கள் நாலு விதமான தொற்றுக்களை பற்றி அறிய வேண்டிய அதே போன்று அவற்றை பற்றி கவனம் செலுத்த வேண்டிய சூழ்நிலையில் இருக்கின்றோம் முதலாவதாக நான் ஏற்கனவே கூறியதை போன்று கொரோனா தொற்றாக இருக்கின்றது இந்த கொரோனா தொற்றானது இலங்கையில் இன்னும் தொற்றாளர்கள் இயங்காணப்பட்டுக் கொண்டிருக்கின்றார்கள் மரணங்களும் ஆங்காங்கே நிகழ்ந்து கொண்டு இருக்கின்றன இந்த நிலையிலே இந்த கொரோனா தொற்று சில பேர் சில சமயங்களில் சில பேருக்கு ஏற்படக்கூடும் இவ்வாறு அவர்களுக்கு ஒரு வைரஸ் காய்ச்சலினுடைய அறிகுறி தென்படுமாயும் இந்த கொரோனாவுக்கான குணங்குறிகள் தென்படுமாயும் சுவாச பாதை சம்பந்தமான குணங்குறிகள் தென்பட தென்படுமாயும் இந்த கொரோனா தொற்று இருக்கா இல்லை என்பதை அறிய வேண்டும் இரண்டாவதாக பார்க்கும் பொழுது டெங்கு நோய் தற்பொழுது அதை எடுத்து காணப்படுகின்றது இந்த டெங்கு நோயினுடைய தாக்கம் முன்பு இல்லாதவாறு அதை எடுத்து காணப்படுகின்றது பிரதானமாக மேல் மாகாணத்தில் இருக்கின்ற சகல மூன்று மாவட்டங்களும் கொழும்பு கம்பகா களத்துறை போன்ற மாவட்டங்கள் யாழ் மாவட்டம் காளி மாவட்டம் போன்ற பிரதேசங்களில் இந்த டெங்கு நோயானது அதிக எடுத்து காணப்படுகின்றது நீங்க பாத்தீங்கன்னு சொன்னால் நாங்கள் அஹ் ரெண்டாயிரத்தி இருபதாம் ஆண்டு அஹ் கிட்டத்தட்ட அஹ் ஆண்டு ஒன்றுக்கு அஹ் முப்பத்தி ஓராயிரம் வரையிலான டெங்கு நோயாளர்கள் இன்னும் காணப்பட்டார்கள் ஆனால் தற்பொழுது அரையாண்டு முடிந்ததன் பிற்பாடு இந்த வருடத்தில் அரையாண்டு தான் முடிந்திருக்கின்றது ஆனால் தொற்றாளர்கள் இருபத்தி எட்டாயிரத்துக்கும் அதிகமான தொற்றாளர்கள் இனங்காணப்பட்டிருக்கின்றார்கள் ஆகவே இந்த தொற்றினுடைய அதிகரிப்பை நீங்கள் பார்க்கக்கூடியதாக இருக்கின்றது அத்தோடு இந்த பிரிட்டோ இண்டெக்ஸ் எனப்படுவது அதாவது பிரிட்டோ காட்டி எனப்படுவது இந்த டெங்கு நோயை ஏற்படுத்துகின்ற நுழம்புகள் இவற்றினுடைய பெருக்கம் சம்பந்தமாக ஒரு காட்டியாக இருக்கின்றது அதாவது வளமையாக இந்த காட்டியானது ஐந்த விட குறைவாக தான் இருக்கின்றது அதாவது நாங்கள் நூறு வீடுகளை பரிசோதிக்கும் பொழுது இந்த நூறு வீடுகளிலே ஐந்துக்கும் குறைவான வீடுகளில் தான் இந்த டெங்கு நுழம்புக்கான அல்லது இந்த நுழம்புகளுக்குரிய பெருக்கம் வந்து காணப்படும் ஆனால் தற்காலத்தில் மேல் மாகாணத்திலே இந்த அதாவது பொது சுகாதார பரிசோதனர்கள் அவர்கள் நடத்திய ஆய்வின்படி நடத்திய சோதனையின் கிட்டத்தட்ட இந்த பிரிட்டோ இண்டெக்ஸ் ஆனது இருபதை தாண்டி இருக்கின்றது அதாவது கிட்டத்தட்ட இந்த நுழம்புகளினுடைய பெருக்கம் நாலு மடங்காக அதிகரித்திருக்கின்றது அப்ப இதனூடாக நீங்கள் அறிய வேண்டிய விடயம் என்னவெனில் இந்த டெங்கு நோய்வானது வியாபித்து காணப்படுகின்றது ஆகவே இந்த டெங்கு நோயும் ஒரு வைரஸினால் ஏற்படுகின்ற நோயாக தான் இருக்கின்றது இவ்வாறு குணங்குறிகள் ஏற்படும் பொழுது அதாவது உயர் காய்ச்சலாக இருக்கலாம் தசை வழியாக இருக்கலாம் மூட்டு வழியாக இருக்கலாம் சில வழிகள் அவருக்கு சுவாச பாதை அறிகுறிகளாக இருக்கலாம் இவ்வாறான குணங்குறிகள் ஏற்படும் பொழுது 
டெங்கு நோய் ஏற்பட்டிருக்கின்றதா இல்லையா என்பது அறிய வேண்டிய கடப்பாடு இருக்கின்றது குறிப்பாக டெங்கு நோய் எனப்படும் பொழுது இது ஒரு ஆட்கொள்ளி நோய் பாரதூர சிக்கல்களுக்கு கொண்டு செல்லலாம் அது மரணங்கள் சம்பவிக்கக்கூடிய சாத்தியக்கூறும் இருக்கின்றன ஆகவே இந்த டெங்கு நோய் இருக்குதா இல்லையா என சந்தேகப்படும் இடத்து உடனடியாக அதாவது நாங்கள் எங்களுக்கான சிகிச்சை நாங்களே பெற முதல் வைத்திய ஆலோசனையை பெற வேண்டிய கடப்பாடு இருக்கின்றது என்னதான் வைத்தியருடைய ஆலோசனையின் பிரகாரமே இந்த டெங்கு நோயானது முகாமத்துவம் செய்யப்பட வேண்டும் டாக்டர் இந்த ஒரு டெங்கு நோய் மட்டும் தான் பரவி கொண்டிருக்கா அதிகமா பரவுதா டாக்டர் இல்ல இலங்கையிலே சில மாவட்டங்களிலும் பரவுகின்றது ஆனால் நான் கூறியது வந்து அதிகமாக அதாவது அதாவது டெங்கு நோயுடைய தாக்கம் அதிகரித்து காணப்படுகின்ற பிரதேசமாக மேல் மாகாணம் காணப்படுகின்றது அதை விட வட மாகாணத்திலே யாழ் மாவட்டம் அதிகரித்து காணப்படுகின்றது தென் மாகாணத்திலே காலி போன்ற மாவட்டங்கள் அஹ் அதிகரித்து காணப்படுகின்றது ஆனால் மற்ற மாவட்டங்களிலும் கூட இந்த டெங்கு நோயாளர்கள் இங்க காணப்படுகின்றார்கள் இலங்கையில வாழ்கின்ற சகலதம் அறிய வேண்டிய தொட்டு நோய் இலகுவாக அதாவது ஒரு அது நோய் பரவலை ஏற்படுத்தக்கூடும் மற்றவர்களுக்கு பாதிப்பை ஏற்படுத்தக்கூடும் ஆகவே இது சம்பந்தமாக மிகவும் அவதானமாக பொதுமக்கள் இருக்க வேண்டும் அடுத்தது மூன்றாவதாக ராஜ் நாங்கள் பிரதானமாக பேச வேண்டியது அந்த இன்ஃபுளுசா எனப்படுகின்ற ஒரு வகை தொற்று இது பிரதானமாக தற்பொழுது சகல பிரதேசங்களிலும் அதாவது இந்த தொற்றாளர்கள் இனங்காணப்படுறார்கள் இவர்கள் பிரதானமாக அப்பர் ரெஸ்பேட்டக் இன்ஃபெக்ஷன் அதாவது வந்து மேல் சுவாத பாதை அலட்சியை வந்து அதிகமாக காண்பிக்கின்றார்கள் அதாவது குறிப்பாக ஒரு இருமல் இருக்கலாம் அதே போன்று தும்மல் சளி காய்ச்சல் தலையீடி போன்றவை இதனுடைய அறிகுறிகளாக இருக்கலாம் ஆனால் இந்த இன்ஃபுளுசா வகை தொற்றானது அதிகமாக ஒரு நீங்க பாத்தீங்கன்னா ஒரு குடும்பத்திலே ஒருவருக்கு வரும் பொழுது மற்றவர்களுக்கும் இந்த தொற்றானது வரக்கூடும் தற்பொழுது நீங்க பாத்தீங்கன்னா சுகாதார விதிகள் தளர்த்தப்பட்டு அஹ் பொதுமக்கள் அஹ் உள்ளக நிகழ்வுகளில் பங்கு பெற்றும் பொழுதோ அல்லது வந்து வெளியக நிகழ்வுகளில் பங்கு பெற்றும் பொழுதோ வெளியில் செல்லும் பொழுதோ அஹ் முகக்கவசம் அணிவது கட்டாயம் இல்லை என்ற ஒரு அறிவிப்பு வெளியிடப்பட்டிருக்கின்றது இதன் காரணத்தினால் பொதுமக்கள் முகக்கவசங்களை அணிவதை தவித்திருக்கின்றார்கள் இருந்த பொழுதிலும் தனிப்ப தனிப்பட்ட விருப்பத்தின் பேரில் சுய விருப்பத்தின் பேரில் நீங்கள் முகக்கவசத்தை அணியலாம் ஆகவே இந்த முகக்கவசத்தை அணிவது அது பொதுமக்கள் அணியாமல் செல்லும் பொழுது இந்த தொற்றானது இலகுவாக ஒரு நபர்களிருந்து இந்த நபருக்கு பரவக்கூடிய சாத்தியக்கூறி இருக்கின்றது ஆகவே ஒரு புறம் பார்க்கும் பொழுது வைத்தியசாலைகளிலே அஹ் மருந்துகளினுடைய தட்டுப்பாடு இருக்கின்றது அஹ் உபகரணங்களுடைய தட்டுப்பாடு இருக்கின்றது சத்திர சிகிச்சை நோறு பொருளுக்கான தட்டுப்பாடு இருக்கின்றது இவ்வாறு வைத்தியசாலையிலே மருந்த தட்டுப்பாடு நிலவுகின்ற காலப்பகுதி அடுத்ததாக இந்த எரிபொருள் தட்டுப்பாடு காரணமாக சுகாதார பணியாளர்கள் வைத்தியசாலைக்கு செல்ல முடியாத நிலை ஏற்பட்டிருக்கின்றது நோயாளர்கள் காவ வண்டிகளுக்கு எரிபொருள் அது கிடைப்பது மிக அரிதாக இருக்கின்றது வைத்தியசாலைகளில் இருக்கின்ற மின்பிரப்பாக்கிகளுக்கு எரிபொருள் கிடைப்பது மிகவும் கடினமாக இருக்கின்றது இவ்வாறான சூழ்நிலையிலே நாங்கள் இயன்ற வரை நாங்கள் பாதுகாப்பாக இருக்க வேண்டும் தான் என்னன்னு சொன்னால் நாங்கள் இப்ப சுகாதாரத்துறை வந்து அஹ் ஒரு தளம்பல் நிலை அடைந்திருக்கும் பொழுது அஹ் இவ்வாறான பாதிப்புக்கு உட்பட்டிருக்கும் பொழுது அஹ் பொதுமக்களுக்கு அதிகமாக வைத்தியசாலைகள் அனுமதிக்கக்கூடிய அளவுக்கு அஹ் ஒரு தீவிர நோய் ஏற்படுமாக இருந்தால் அஹ் அந்த நோயை நாங்கள் இலகுவாக முகாமத்துவம் செய்ய வேண்டும் ஆனால் இவ்வாறு சிரமங்களுக்கு மத்தியில இருக்கின்ற பொழுது பொதுமக்கள் மிகவும் ஆதாரமாக இருந்து ஒரு சுவாச பாதை நோய் நீண்ட கால நோய் இருப்பவர்கள் அஹ் அவர்கள் முகக்கவசங்களை அணிந்து செல்வது வந்து மிகவும் முசிதமான விடயமா தான் இருக்கின்றது இந்த இன்ஃபுளுசா நோயினுடைய தாக்கம் பற்றி அறிந்து அவற்றை நாங்கள் எங்களுக்கு ஏற்படாமல் தவிர்க்க வேண்டும் என்னன்னு சொன்னால் இப்ப இதை இந்த இன்ஃபுளுசா நோய் ஏற்பட்டவுடன் இது குடும்பத்தில் இருக்கின்ற மற்றவர்களுக்கும் உடனடியாக தொட்டுகின்றது ஒரு ஒட்டுமொத்த குடும்பமே வந்து இந்த தொட்டினுடைய பாதிப்புக்கு உள்ளா உள்ளாகின்றது அதாவது இதனால் ஒரு தீவிர நிலை அடையாவிட்டாலும் கூட இது ஒரு நாளாந்த செயற்பாடுகளுக்கு ஒரு தடையாக இருக்கின்றது அஹ் அதே போன்று அவர்களுக்கு வேலைக்கு செல்ல முடியாத நிலை ஏற்படுகின்றது ஆகவே இந்த தொட்டிலிருந்து நாங்கள் எங்களை பாதுகாக்க வேண்டும் டாக்டர் அடுத்ததாக நாலாவதாக ராஜ் வந்து சொல்லுங்க டாக்டர் இந்த அஹ் குரங்கு அம்மை எனப்படுகின்ற நோய் நாங்கள் கடந்த காலங்களிலே 
சக்தி டிவியில இதை பற்றி கருத்திருக்கின்றோம் அது இலங்கை கண்ணும் வராவிட்டாலும் கூட மற்ற உலக நாடுகளை தாங்கி இருக்கின்றது ஆகவே இந்த குரங்கு அம்மையும் ஒரு வைரஸினால் ஏற்படுகின்ற நோயாகத்தான் இருக்கின்றது ஆக இது பற்றியும் பொதுமக்கள் விழிப்பாகவும் அதே போன்று இந்த நோயினுடைய தாக்கம் பற்றி அது இந்த நோயினுடைய குணையல் பற்றி அறிந்திருக்க வேண்டிய கடப்பாட்டில் இருக்கின்றார்கள் ஆகவே தற்பொழுது ஏற்பட்டிருக்கின்ற சூழ்நிலையிலே ஒருவருக்கு இவ்வாறான தொட்டு ஏற்படும் பொழுது காய்ச்சல் அல்லது வந்து இந்த வைரஸ் நோய்களுக்குரிய குணங்குறிகள் ஏற்படும் பொழுது நாங்கள் இவ்வாறான நோய்கள் பற்றி தான் அவதானமாக பிரதானமாக இருக்க வேண்டும் டாக்டர் இப்போ நீங்கள் குறிப்பிட்டிருந்தீங்க இப்போ சில வைத்தியசாலைகள் வந்து மருந்து தட்டுப்பாடு அதிகரித்து கொண்டு வருது இப்போ சில நோயாளிகளுக்கான மருந்துகள் விநியோகிக்க முடியாமல் இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி உண்மையாகவே இது ஒரு பாரிய சிக்கலை ஏற்படுத்துமா அல்லது இந்த மருந்து தட்டுப்பாடு இன்னும் அதிகரித்து கொண்டே தான் போகுமா இதற்கான தீர்வு கிடைக்குமா டாக்டர் ஒரு வைத்தியராக உங்களுடைய பார்வை அதாவது ராஜ் எந்த ஒரு பிரச்சனை ஏற்படும் பொழுது அந்த பிரச்சனைக்கு நாங்கள் தீர்வு காண்பதிலே வந்து படிமுறைகள் இருக்கின்றன அதாவது பிரதானமாக நாட்டிலே ஏற்படுகின்ற பிரச்சனையாக இருக்கலாம் அல்லது ஒரு சமூகத்திலே ஏற்படுகின்ற பிரச்சனையாக இருக்கலாம் குடும்பத்திலே ஏற்படுகின்ற பிரச்சனையாக இருக்கலாம் அல்லது சட்ட தனிப்பட்ட நபருக்கு ஏற்படுகின்ற பிரச்சனையாக இருக்கலாம் இவற்றுக்கான தீர்வுகளை முன்வைக்கும் பொழுது அவற்றுக்கான படிமுறைகள் இருக்கின்றன அதாவது குறுகிய கால தீர்வாக இருக்கும் இடைக்கால தீர்வாக இருக்கும் அல்லது நீண்ட கால தீர்வாக இருக்கும் ஆனால் தற்பொழுது நாட்டில் ஏற்பட்டிருக்கின்ற பொருளாதார நெருக்கடிக்கு நாங்கள் இந்த மூன்று மட்டத்திலே எடுக்கின்ற தீர்வுகள் பற்றியும் கலந்துரையாட வேண்டும் பிரதான வைத்தியசாலைகளாக இருக்கலாம் பிரதேச வைத்தியசாலைகளாக இருக்கலாம் ஆனால் சகல வைத்தியசாலைகளிலும் இந்த மருந்து தட்டுப்பாடுகள் நிலவி வருகின்றது இந்த மருந்துகளுக்கு மட்டுமல்ல சத்திர சிகிச்சை நோர்வு பொருட்கள் அதே போன்று உபகரணங்களுடைய தட்டுப்பாடுகள் இவையும் நிலவி வருகின்றன அத்தோடு குருதியின்ற குருதி தட்டுப்பாடும் ஏற்படுகின்றது அதாவது இரத்த வங்கியில் வந்து குருதியினுடைய தட்டுப்பாடும் ஏற்படுகின்றது அப்ப இவ்வாறு இருக்கும் பொழுது இந்த பிரச்சனைகளுக்கு நாங்கள் தீர்வு முன்வைக்க வேண்டும் அதாவது குறுகிய கால தீர்வாக இருப்பது தான் இரண்டு விடயங்கள் ஒன்று நாங்கள் வைத்தியசாலை மட்டத்திலே அதிகமாக மருந்துகள் இருக்கின்ற வைத்தியசாலைகளை வந்து அறிந்து நாங்கள் மற்ற வைத்தியசாலைகளுக்கு அந்த மருந்துகளை பிரித்து கொடுத்து அதாவது ஆங்கிலத்தை சொல்லுவார்கள் ரீடிஸ்ட்ரிபியூஷன் என்று சொல்லுவார்கள் அப்ப நாங்கள் மீள இந்த ஒழுங்கமைப்பை செய்து அதாவது அதிகமாக மறந்திருக்கின்ற விடுதிகளிலிருந்து மற்ற விடுதிகளுக்கு மருந்துகளை மாற்றி அதே போன்று மற்ற வைத்தியசாலைகளுக்கு மருந்துகளை மாற்றி மற்ற மாவட்டங்களுக்கு மருந்துகளை மாற்றி இவ்வாறான ஒரு செயற்பாட்டின் மூலம் நாங்கள் முகாமத்துவம் செய்வது இரண்டாவதாக அன்பளிப்புகள் அதாவது நாங்கள் இலங்கை வாழ் மக்களிடம் அல்லது வெளிநாடுகளில் வாழ்கின்ற இலங்கையரிடம் வெளிநாட்டு சமூகத்திடம் தற்பொழுதுள்ள சூழ்நிலையை முகாமத்துவம் செய்வதற்காக பிரதானமாக சுகாதாரத்துறையில் ஏற்பட்டிருக்கின்ற ஆபத்தை தீர்ப்பதற்காக அன்பளிப்புகளை நாங்கள் கோரியிருந்தோம் அதாவது பல்வேறுபட்ட நாடுகளில் உதவிகளை பெற முதல் அல்லது பல்வேறு அமைப்புகளிடம் நாங்கள் உதவிகளை பெற முதல் நாங்கள் சிறு சிறு அன்பளிப்புகளை தருமாறு நாங்கள் கோரியிருந்தோம் இந்த அன்பளிப்புகளினால் நாங்கள் இந்த நிலையை தற்பொழுது சமாளித்துக் கொண்டிருக்கின்றோம் இருந்த பொழுதிலும் தற்பொழுதும் சுகாதாரத்துறையிலே இந்த மருந்துகளுக்கான தட்டுப்பாடு நிலவி வருகின்றது அடுத்ததாக இடைக்கால தீர்வு மற்றும் நீண்ட கால தீர்வுகளாக வந்து நாங்கள் பாரிய உதவிகளை வெளிநாட்டு வங்கிகளிடமிருந்தோ அல்லது வெளிநாட்டு அரசாங்கங்களிடமிருந்தோ இந்த உதவியை பெற்று நாங்கள் இவற்றின் ஊடாக இந்த தற்பொழுது ஏற்பட்டிருக்கின்ற மருந்து தட்டுப்பாடுகளுக்கு தீர்வு காண வேண்டும் ஆகவே இந்த மருந்து தட்டுப்பாடு ஒருபுறம் இருக்க ராஜ் மருந்து தட்டுப்பாடுகளுக்கு மேலதிகமாக இந்த எரிபொருள் தட்டுப்பாடு இவைவற்றையும் நாங்கள் கதைக்க வேண்டும் என்னன்னு சொன்னால் இந்த எரிபொருள் தட்டுப்பாடும் பொதுவாக சுகாதாரத்துறையை பாதித்திருக்கின்றது நீங்க பாத்தீங்கன்னு நோயாளர்கள் ஆஹ் வைத்தியசாலைக்கு வருவதற்கான அதாவது வழிமுறைகள் இல்லாமல் இருக்கின்றன அது நீங்க பாத்தீங்கன்னு சொன்னால் அஹ் தனிப்பட்ட வாகனங்களை பயன்படுத்துவது மட்டுப்படுத்தப்பட்டிருக்கின்றது பொது போக்குவரத்து மட்டுப்படுத்தப்பட்டிருக்கின்றது என்ன சொன்னா கிட்டத்தட்ட தனியார் போக்குவரத்தானது அஞ்சு வீதம் அளவே செயற்பாட்டில் இருக்கின்றது அரசு துறையில் இருக்கின்ற போக்குவரத்தானது விஸ்தரிக்கப்படவில்லை இதன் காரணமாக நோயாளர்கள் வைத்தியசாலைக்கு செல்ல முடியாத நிலை ஏற்பட்டிருக்கு நீங்க பாத்தீங்கன்னு சொன்னால் தற்பொழுது வைத்தியசாலைகளில்
சிகிச்சைகளுக்காக கிளினிக்குகளுக்கு வருபவர் வருபவர்களுக்கு சிகிச்சை நிலையத்துக்கு வருபவர்கள் எண்ணிக்கை வெகுவாக குறைந்திருக்கின்றது அதே போன்று நாங்கள் சத்திர சிகிச்சைக்காக அனுமதிக்கப்படுகின்ற தொற்றாளர்கள் சாரி அனுமதிக்கப்படுகின்ற நோயாளர்களின் எண்ணிக்கை வெகுவாக குறைந்திருக்கின்றது ஆகவே இவ்வாறு இருக்கும் பொழுது சுகாதாரத்துறை நாங்கள் நடந்து செல்ல முடியாது மறுபுறத்திலே அஹ் வைத்தியசாலையிலே பணிபுரிகின்ற சுகாதார பணியாளர்கள் வர முடியாத நிலை ஏற்பட்டிருக்கின்றது என சொன்னால் அவர்கள் தனிப்பட்ட வாகனங்கள் வராவிட்டாலும் பொது போக்குவரத்தினால் பாவிக்கப்பட முடியாத நிலை ஏற்பட்டிருக்கின்றது என சொன்னால் பொது போக்குவரத்தானது மட்டுப்படுத்தப்பட்டிருக்கின்றது நெரிசலுக்கு உட்படுத்தப்பட்டிருக்கின்றது இதன் காரணமாக அவர்கள் வர முடியாத நிலை ஏற்பட்டிருக்கின்றது இதன் காரணத்தினால் சுகாதாரத்துறை அஹ் அதாவது நிச்சயமாக பாதிக்கப்பட்டிருக்கின்றது இனி வரும் காலங்களில் இந்த எரிபொருள் பிரச்சனைகளுக்கு மருந்து தட்டுப்பாட்டுக்கு ஒரு சரியான தீர்வு கிடைக்காவிட்டால் சுகாதாரத்துறை முற்றா வீழ்ச்சி அடையக்கூடிய சாத்திய குறை இருக்கின்றது என்னன்னு சொன்னால் நீங்க பாத்தீங்கன்னு சொன்னால் நோயாளர் வரும் பொழுது சுகாதார பணியாளர்கள் வரும் பொழுதுதான் சுகாதார சேவையை நாங்கள் தொடர்ச்சியாக நடத்தி செல்ல முடியும் இந்த ரெண்டு பிரிவினரும் வராவிட்டால் இதுக்கு இதுக்கு இருக்கின்ற சுகாதாரத்துறையிலே எந்தவித பிரயோசனம் இல்லைதாய் ஆகவே நாங்கள் பொதுமக்களுக்கு விடுக்கும் கோரிக்கை என்னவெனில் மிகவும் அவதானமாக இருங்கள் சொன்னால் நீங்கள் தேவையற்ற தொட்டுக்களுக்கு உள்ளாகாமல் தற்பொழுது ஒரு தொட்டா நோயால் பாதிக்கப்பட்டு அதற்கு சிகிச்சை எடுத்துக் கொண்டிருப்பவர்களாக இருந்தால் வைத்தியருடைய ஆலோசனையை கேட்டு நடவுங்கள் இயன்றவரை உங்களுடைய நோய கட்டுப்பாட்டுகள் வைத்திருப்பதற்கான நடவடிக்கையை எடுக்க வேண்டும் என்னன்னு சொன்னால் உங்களுக்கு அவசர நிலை ஏற்படும் பொழுதும் உடனடியாக வைத்தியசாலை செல்ல முடியாத நிலை ஏற்பட ஏற்பட்டிருக்கின்றது ஆகவே இவற்றை பொதுமக்கள் விளங்கினார் தற்பொழுது இருக்கின்ற சூழ்நிலையிலே சுகாதாரம் சம்பந்தமான பிரச்சனைகளை அறிந்து நாங்கள் செயல்படுத்த வேண்டும் நிச்சயமாக நீங்கள் கூறியிருந்தீங்க டாக்டர் இந்த எரிபொருள் தட்டுப்பாடும் மருத்துவத்துறை அதிகமாக பாதித்து கொண்டிருக்கின்றது மருந்து தட்டுப்பாடும் பாதித்து கொண்டிருக்கிறது இந்த நேரத்தில் இன்னொரு விடயத்தையும் கூறியிருந்தீங்க டாக்டர் இப்போ இரத்த வங்கியில் இப்போ இரத்தத்துக்கான ஒரு தட்டுப்பாடு இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி டாக்டர் அது பற்றி நாங்கள் கதைக்கலாம் இரத்த வங்கியிலே இரத்தத்தினுடைய அளவு குறைந்திருப்பதன் காரணமாக சில வைத்தியசாலைகளில் இரத்தம் இல்லாத காரணத்தினால் அது வளமையாக அவசரமின்றி செய்யப்படுகின்ற சத்திர சிகிச்சைகளுக்கு உடனடியாக செய்யப்பட வேண்டிய சத்திர சிகிச்சை ஒரு நோயாளியை காப்பாற்றுவதற்கு உடனடியாக செய்யப்பட வேண்டிய சத்திர சிகிச்சைக்கு நாங்கள் சத்தத்தை கொடுக்க முடியும் கொடுக்கக்கூடிய நிலையிலே இருக்கின்றோம் அவற்றுக்கு மட்டுப்படுத்தி வச்சிருக்கின்றோம் என்னன்னு சொன்னால் தற்பொழுது பாத்தீங்கன்னு சொன்னால் இந்த குருதியை வழங்குபவர்களுடைய அளவு சரியான முறையில் குறைந்திருக்கின்றது நீங்க பாத்தீங்கன்னா மக்களுக்கு அத்தியாவசிய பொருட்களுக்காக வரிசையில் நிற்பதற்குத்தான் நேரம் இருக்கின்றது ஐந்து நாட்களாக ஆறு நாட்களாக எரிபொருளுக்காக வரிசையில் காத்திருக்கின்றார்கள் பல வாரங்களாக எரிவாய்க்காக காத்திருக்கின்றார்கள் அதே போன்று அது மருந்தகங்களிலே மருந்துகளுடைய விலை வந்து பல மடங்களாக அதிகரித்திருக்கின்றன ஒவ்வொரான சூழ்நிலையிலே பொதுமக்கள் பல்வேறுபட்ட சிரமங்களுக்கு முகம் கொடுத்திருக்கின்ற காலப்பகுதியிலே அவர்கள் தாமாக சென்று குருதியை வழங்குவது குறைந்திருக்கின்றது அல்லது அவர்கள் குழுவாக சென்று ஒரு இரத்த முகாமை ஒழுங்கமைப்பு செய்து அதனூடாக இரத்தத்தை வழங்குவது வெகுவாக குறைந்திருக்கின்றது இது ஒரு புறம் இருக்க இந்த இரத்தத்தை சேமித்து வைக்கின்ற இந்த பைகள் உரைகள் அதே போன்ற இரத்தத்தை எடுப்பதற்கு பயன்படுத்தப்படுகின்ற குழாய்கள் அஹ் ஊசி முறைகள் இவற்றுக்கான தட்டுப்பாடும் இருக்கின்றன அதாவது அதை வந்து சேமித்து வைக்கக்கூடிய இந்த உரைகள் அதே போன்று இந்த அதாவது பைகள் இவற்றுக்கான தட்டுப்பாடு இருக்கின்றன என்றால் இவை யாவும் வெளிநாடுகளில் இருந்தே கொள்வனம் செய்யப்படுகின்றன இப்ப இந்த அந்நிய செலாவணி பற்றாக்குறையின் காரணமாக இவற்றை இறக்குமதி செய்வது கூட வந்து மட்டுப்படுத்தப்பட்டிருக்கின்றது தடைப்பட்டிருக்கின்றது ஆகவே இந்த இரு காரணங்களினால் இரத்த வங்கிகளிலே குருதியினுடைய அளவு குறைந்திருக்கின்றது ஆகவே நாங்கள் பொதுமக்களுக்கு விடுக்கும் கோரிக்கை என்னவெனில் இயன்றவரை நீங்கள் குருதி தானத்தை செய்யுங்கள் உங்களுக்கு சந்தர்ப்ப கிடைக்கையும் முன்னே காலங்களில் இந்த குருதி தானம் செய்தது போன்று தற்பொழுதும் இந்த குருதியை வழங்க வேண்டும் என்று கூறுகின்றோம் அடுத்தபடியாக சுகாதாரத்துறை சுகாதார அமைச்சு இந்த குருதியை சேர்த்து வைப்பதற்கான நடவடிக்கைகளை தொழில்நுட்ப உதவிகளை செய்து கொடுக்க வேண்டும் அவ்வாறு செய்து கொடுக்கும் பொழுதுதான் இந்த குருதி இவருடைய தட்டுப்பாட்டை நாங்கள் போக்கக்கூடியதாக இருக்கு என்று சொன்னால் சத்திர சிகிச்சைகளுக்கு மாத்திரம் தான் குருதி வழங்குவது இல்லை அதாவது குருதி சோகை நோய் அதே போன்று அதாவது மற்ற நோய்கள் கலசீமியா போன்ற அதாவது ஒரு பரம்பரை நோய்களுக்கா 
பரம்பரை நோய்களுக்காக குருதியான வழங்கப்படுகின்றது பல்வேறுபட்ட நோய்களுக்கு இந்த குருதி வழங்கப்படுகின்றது ஆகவே குருதியினுடைய தேவை இன்றியமையாத ஒன்றாக காணப்படுகின்றது ஆகவே அஹ் இந்த விடயங்களிலே சரியான அவதானம் செலுத்தி பொதுமக்கள் சுகாதாரத்துறை அவதானம் செலுத்தி நடத்தி இந்த தட்டுப்பாட்டை நாங்கள் துவக்கக்கூடியதாக இருக்கும் டாக்டர் இன்னும் ஒரு கேள்வி நான் உங்கள்கிட்ட கேட்கணும் இப்போ கூறியிருந்தீங்க மருந்துகளுடைய விலை அதிகரிப்பு ஏற்பட்டிருக்கு அப்படின்னு சொல்லி இந்த மருந்துகளுடைய விலை அதிகரிப்பு அல்லது மருந்துகளுக்கான விலை யார் நிர்ணயம் செய்கிறது டாக்டர் இதனால் அதிகமாக பாதிக்கப்படுறது சாதாரண மக்கள் இல்லையா டாக்டர் நிச்சயமாக ஆச்சு என்னென்னு சொன்னால் இந்த மருந்து பொருட்களுக்கான விலை அதே போன்று இந்த மருந்துகள் எவ்வாறு விநியோகிக்கப்பட வேண்டும் போன்ற விடயங்கள் சம்பந்தமாக பல்வேறுபட்ட காலத்திலிருந்து இலங்கை இந்த மருந்துகளை உற்பத்தி செய்ய முயற்சித்து வருகின்றது அதே போன்று ஒரு சாதாரண விதைகளுக்கு பல மருந்துகளை குறிப்பாக அத்தியாவசிய மருந்துகளை வழங்குவதற்கும் இலங்கை நடவடிக்கை எடுத்து வருகின்றது இருந்த பொழுதிலும் தற்பொழுது இலங்கையிலே பயன்படுத்தப்படுகின்ற மருந்துகள் எண்பத்தைந்து வீதமான மருந்துகள் வெளிநாடுகளிலிருந்து விளக்கம் செய்யப்படுகின்றது பதினைந்து விதமான மருந்து பொருட்கள் இலங்கையில் உற்பத்தி செய்யப்பட்ட பொழுதிலும் இவற்றுக்கான மூல பொருட்கள் வெளிநாடுகளிலும் தான் வரவழைக்கப்படுகின்றது இதன் காரணமாக நாங்கள் முற்று முழுதாக பார்க்கும் பொழுது நாங்கள் ஒட்டு மதத்திலே வெளிநாடுகளில் தான் எங்களுடைய மருந்து பொருட்களுக்கான தேவையில தங்கி இருக்கின்றோம் ஆகவே இந்த டொலரனுடைய அதிகரிப்பு ஏற்படும் பொழுது இந்த மருந்து பொருட்களினுடைய விலையும் அதிகரிக்கின்றது தற்பொழுது இலங்கையில இந்த டொலருடைய அது இலங்கை ரூபாவு டொலருக்கு எதிராக வெகுவாக வீழ்ச்சி அடைந்திருக்கின்றது இதன் காரணத்தில் இந்த விலை எதிர்ப்பு ஏற்பட்டிருக்கின்றது இருந்த பொழுதிலும் இந்த மருந்து பொருட்களை நாங்கள் சாதாரண விலைக்கு பொதுமக்களுக்கு வழங்கக்கூடிய நடவடிக்கையை அரசாங்கம் எடுக்க வேண்டும் டாக்டர் இதுல அரசு மருந்து அதிகாரிகள் சங்கம் என்ற ரீதியில் கூட டாக்டர் இன்னும் ஒரு கேள்வி இருக்கு இதுல இப்ப நீங்க சொன்னீங்க மருந்துக்கான தட்டுப்பாடு ஏற்பட்டிருக்க இந்த நேரத்தில் வைத்தியசாலைகள் வந்து சிகிச்சைகளுக்காக வழங்கப்படுகின்ற மருந்துகள் வந்து அதி தீவிர சிகிச்சை பிரிவில் இருப்பவர்களுக்கு தான் முக்கியத்துவம் கொடுக்கப்படுமா அல்லது மற்றவர்களுக்கு முக்கியத்துவம் கொடுக்கப்பட்டு கொண்டிருக்கின்றதா டாக்டர் அதாவது தற்பொழுது விடுக்கின்ற சூழ்நிலையிலே ராஜ் வந்து நாங்கள் சகலருக்கும் மருந்துகளை நாங்கள் வழங்கி வருகின்றோம் உதாரணமாக நீங்க பாத்தீங்கன்னா நீண்ட கால நோய்களுக்காக சிகிச்சை நிலையங்களில் மருந்து பெறுபவர்கள் விடுதிகளில் அனுமதிக்கப்பட்டு சிகிச்சை பெறுபவர்கள் அதி தீவிர சிகிச்சை பிரிவில் அனுமதிக்கப்பட்டு சிகிச்சை பெறுபவர்கள் இவர் சகலருக்கும் நாங்கள் இருக்கின்ற மருந்து பொருட்களை பயன்படுத்தி வருகின்றோம் ஆனால் இருந்த பொழுதிலும் இந்த விடுதிகளிலே மருந்து பொருட்களுக்கான தட்டுப்பாடு நிலை வருகின்றது அதி தீவிர சிகிச்சை பிரிவிலே நாங்கள் வந்து சில சில அதாவது விசேட வகையான மருந்துகளை நாங்கள் பயன்படுத்துவோம் அவற்றுக்கும் தட்டுப்பாடு இருக்கின்றது தட்டுப்பாடு வந்து சகல நிலைகளிலும் இருக்கின்றது அது நிறைவு சிகிச்சை மட்டுமன்றி இல்ல சகல நிலைகளிலும் இருக்கின்றன ஆனால் நாங்கள் குறிப்பாக ஒரு ஆபத்தான நிலையில் இருக்கின்ற நோயாளிக்கு நாங்கள் முன்னுரிமை அடி அடிப்படையிலே இந்த மருந்துகளை நாங்கள் வழங்க வேண்டும் அது எவ்வாறு உயிர்கள் பாதுகாக்கப்பட வேண்டும் அதாவது குறிப்பாக இதே வெத்தத்தினால் பாதிக்கப்படுபவர்கள் அதே போன்று சிறுநீரக வெத்தத்தினால் பாதிக்கப்பட்டவர்கள் அதாவது சிறுநீரக செயலிழப்பால் பாதிக்கப்படுபவர்கள் உதாரணமாக எருத்திரோப்பாயிட்டு நினைப்படுகின்ற ஓமோன் வெளியில் இருந்து வழங்கப்படுகின்றது அவர் அந்த எடுத்துரு பயிற்சிக்கான தட்டுப்பாடு இருக்கின்றது அதே போன்று இதே வருத்தத்துக்கான பயன்படுத்தப்படுகின்ற பல மருந்துகள் தட்டுப்பாடு இருக்கின்றது சுவாச நோய்களுக்காக வழங்கப்படுகின்ற மருந்துகளுக்கான தட்டுப்பாடு இருக்கின்றது ஒட்டு மொத்தத்திலே ராஜ் சகல நோய்களுக்குமான மருந்துகளுக்கான தட்டுப்பாடு இருக்கின்றது ஒரு வார காலம் போதும் புற்றுநோய் பற்றியும் நாங்கள் கேட்கலாம் அதுக்கான ஒரு தட்டுப்பாடும் இருக்கல டாக்டர் புற்றுநோய் மருந்து நோய்க்கான புற்றுநோய் மருந்து புற்றுநோய்களுக்கான மருந்துகளுக்கும் தட்டுப்பாடு நிலவுகின்றது அதாவது நான் கூறியதை போன்று சகல நோய்களுக்குமான சகல வியாதிகளுக்குமான மருந்துகளுக்கான தட்டுப்பாடு நிலவி வருகின்றது ஆனால் இதுல என்ன சொன்னால் சில மருந்துகள் ஓரிரு வாரங்கள் போதுமானதுகள் மாத மாதத்திற்கு போதுமாக இருக்கின்றன சில மருந்துகள் இல்லை எவ்வாறு இருக்கும் பொழுது நாங்கள் இந்த நிலையை தற்பொழுது மிகவும் ஒரு வினத்திறனாக முகாமத்துவம் செய்து வருகின்றோம் அவ்வாறுதான் கூற வேண்டும் இப்ப வைத்தியசாலைகளிலே மருந்து தட்டுப்பாடு இல்லையா என கூறிய பொழுதிலும் அதாவது நோயாளிகளுடன் நேரடியாக தொடர்பு கொள்ள வைத்தியர்கள் ரீதியில் வைத்தியர்களை தான் தெரியும் எவ்வாறான மருந்துகளுக்கு தட்டுப்பாடு இருக்கின்றது என்பது ஆகவே இந்த ஒரு மிகவும் ஒரு 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 இக்கட்டான காலகட்டத்திலே நாங்கள் பயணத்தை கொண்டிருக்கிறோம் என்று தான் கூற வேண்டும் ராஜ் 
இன்னொரு விடயம் டாக்டர் இப்போ நிறைய பேர் நாங்கள் பார்த்துருக்குறோம் இப்போ வரிசையில் நின்று அதே மாதிரி நிறைய அத்தியாவசிய பொருட்களுக்கு வரிசையில் நிற்கின்ற பொழுது அவர்களுக்கு மன அழுத்தம் ஏற்பாடு கண்டது இதன் இதன் மூலமாக வன்முறைகளும் வெடிப்பதற்கான ஆபத்துகள் அதிகமாக இருக்கின்றன வீடுகளிலும் சரி வெளியிலையும் சரி டாக்டர் இந்த மன அழுத்தத்தை குறைப்பதற்காக வைத்திரண்ட முறையில் நீங்கள் வழங்குகின்ற ஆலோசனை என்னமாக இருக்கும் டாக்டர் இந்த காலகட்டத்தில் சொன்னால் இந்த நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் வரிசையிலே அத்தியாவசிய பொருட்களுக்காக காத்திருந்து கிட்டத்தட்ட பல நபர்கள் உயிரிழந்திருக்கின்றார்கள் அதாவது வயது முதிர்ந்தவர்கள் நீண்டகால நோய்களை கொண்டவர்கள் தொட்டா நோயால் பாதிக்கப்பட்டவர்கள் நீண்ட காலம் வெயிலில் காத்திருக்கும் பொழுது அல்லது மூடிய வாகனத்துக்கு காத்திருக்கும் பொழுது அவர்கள் உடலிலே அதிக திரவம் வெளியேறி நீரிழப்பு ஏற்படுகின்றது அதே போன்று மற்ற தொட்டா நோய்கள் தீவிரமடைகின்றன அவர்கள் தங்களுடைய மருந்துகளை சரியான அளவில் சரியான நேரத்தில் எடுக்க முடியாத நிலை ஏற்படுகின்றது அவர்களுடைய உணவு நீராகாரத்தை சரியான நேரத்தில் எடுக்க முடியாத நிலை ஏற்பட்டு ஏற்படுகின்றது என்று சொன்னால் அவர்கள் வீடுகளில் இல்லை அவர்கள் வெளியில் வரிசையில் காத்திருக்கும் பொழுது இந்த அவர்களுடைய நாளாந்த கடமைக்கு இடையூறு ஏற்படுகிறது காரணமாக நோய் தீவிரம் அடைந்து அவர்களுக்கு ஏற்கனவே இருக்கின்ற நோயானது தீவிரம் அடைந்து அவர்கள் இறக்கக்கூடும் அத்தோடு நீங்கள் கூறியதை போன்று மக்கள் மிகுந்த மன அழுத்தத்துக்கு உள்ளாகின்றார்கள் அவர்களுக்கு எரிபொருள் கிடைக்குமா எரிவாயு கிடைக்குமா அல்லது காத்திருப்பதனால் பயன் இருக்குமா போன்ற கேள்விக்குறிகள் பொதுமக்களிடையே எழுகின்றது இதன் காரணமாக அவர்கள் உள நெருக்கடிக்கு உள்ளாகின்றார்கள் இந்த உள நெருக்கடியின் காரணமாக அவர்களுக்கு இருக்கின்ற தொட்டா நோய்கள் தீவிரமடைகின்றன மற்றும் பல நோய்கள் தீவிரமடையக்கூடிய சாத்திய கூறி இருக்கின்றன இப்ப இது ஒட்டு மொத்தத்திலே ஒரு பிரச்சனை பல்வேறுபட்ட பிரச்சனைகளை உண்டாக்கி அதன் மூலம் இந்த நோய் தீவிரத்தை உண்டு பண்ணி இறுதியிலே இழ உயிரிழப்பையும் ஏற்படுத்துகின்றது நிச்சயமாக ஆகவே பொதுமக்களுக்கு பொதுமக்களுக்கு நாங்கள் விடுக்கும் கோரிக்கை என்னவெனில் நீங்கள் வரிசையில் காத்திருக்கும் பொழுது அதாவது நீண்ட காலம் காத்திருப்பது என்று என்பது ஒரு செய்ய முடியாத ஒன்றாகத்தான் இருக்கின்றது நாங்கள் தற்பொழுது இந்த நெருக்கடியை சமாளிப்பதற்காக மாற்று வழிகளை கண்டுபிடிக்க வேண்டிய நிலைக்குத்தான் நாங்கள் வந்திருக்கின்றோம் குறிப்பாக நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் இருப்பவர்களுக்காக காத்திருப்பதை விட்டு நாங்கள் சிறு சிறு தூரங்களை அதாவது ஒரு பல மைல் தூரங்களை பயணிப்பதற்கு நாங்கள் பொது போக்குவரத்தை பயன்படுத்தக்கூடியதாக இருக்கும் சிறு சிறு தூரங்களை நாங்கள் பயணிப்பதற்கு அதாவது தூச்சக்கர வண்டிகளை பயன்படுத்தக்கூடியதாக இருக்கும் டாக்டர் இப்போ ஆரம்பத்தில் நாங்கள் கூறியிருந்தோம் இப்போ நிறைய இந்த எரிபொருள் தட்டுப்பாடு காரணமாக நிறைய பேர் சைக்கிளில் பயணிக்கிறாங்க இப்போ சைக்கிளில் பயணிக்கும் போது டாக்டர் நாங்கள் நிறைய விடையிலும் கவனத்தில் கொள்ள வேண்டும் குறிப்பாக வயது முதிர்ந்தவர்கள் பயணிக்கின்ற பொழுது சில வேலை அவர்களுக்கு இதயத்தில் ஏதேனும் பிரச்சனைகள் ஏற்படக்கூடிய வாய்ப்பு இருக்குது சுவாசம் தொடர்பான நோய் ஏற்படக்கூடிய வாய்ப்பும் இருக்குது டாக்டர் இவர்களுக்கு நீங்கள் வழங்குகின்ற ஆலோசனை என்னவாக இருக்கும் அதாவது நாங்கள் எங்களுடைய எளிமை கேட்ட வகையில் நாங்கள் அவற்றை பயன்படுத்த முடியும் அதாவது சில வேலைகளில் இப்போ இளம் வயதினராக இருந்தால் பல மைல் தூரங்களை அவர்கள் தூச்சல் கண்டிப்பாக பயன்பட பயணிக்கலாம் அதில் எந்தவித பிரச்சனையும் இல்லை வயது முதிர்ந்தவர்களாயின் அவர்கள் பல பல மைல் தூரங்களை தூச்சரங்கள் பயணிப்பது தவிர்க்க வேண்டும் சிறு சிறு தூரங்களை அவர்களுக்கு எந்த வரையில் மிகவும் ஆறுதலாக அதாவது அவசரமின்றி ஆறுதலாக நாங்கள் அவற்றை பயணிக்க செயற்படுத்த வேண்டும் இவ்வாறு செயற்படுத்தும் பொழுது எங்களுடைய உட உடலுக்கு ஒரு ஒரு பயிற்சியாக இருக்கின்றது ஒரு ஆரோக்கியமாக இருக்கின்றது அதே நேரத்தில் நாங்கள் வீதிகளிலே இருக்கின்ற காட்சிகளை நாங்கள் கண்டு செல்லும் பொழுது எங்களுக்கு உடலுக்கு வந்து அது ஒரு மன அழுத்தம் குறைகின்ற செயற்பாடாகவும் இருக்கின்றது நாங்கள் அதிகாலையிலே சில வேலைகளில் தூச்சிர கண்டிகளில் பயணிக்கும் பொழுது எங்களுடைய உடலுக்கு வந்து ஒரு அதாவது ஒரு பயிற்சி அம அமைவதோடு அதாவது அந்த காட்சிகளை நாங்கள் பார்த்து கொண்டு மற்றவர்களுடன் கதைத்து கொண்டு அல்லது மற்றவர்களுடன் நாங்கள் அதாவது ஒரு இடத்தொடர்பை ஏற்படுத்தி கொண்டு நாங்கள் இவ்வாறு பயணிக்கும் போது எங்களுடைய அதாவது உடலிலே அது உடல்நலத்திலே வந்து முன்னேற்றம் ஏற்படுகின்றது அதே போன்று நாங்கள் வளமையாக எங்களால் செய்யக்கூடிய காரியங்களை செய்யக்கூடியதாக இருக்கின்றது அதே போன்று நீங்க பாத்தீங்கன்னா இந்த எரிவாயினுடைய தட்டுப்பாடின் காரணமாக கிராமப்புறங்களிலே பலர் விறகுகளை பயன்படுத்தக்கூடிய அதாவது பயன்படுத்த பயன்படுத்தி கொண்டிருக்கின்றார்கள் பயன்படுத்தும் முறைக்கு வந்து பழக்கப்பட்டு கொண்டிருக்கின்றார்கள் ஆகவே இவ்வாறு நாங்கள் மாற்று வழிகளை நிச்சயமாக நாங்கள் கையாள வேண்டும் என்று சொன்னால் இந்த மாற்று வழிகளை கையாளக்கூடிய சூழ்நிலை சூழல் இருக்கின்றவர்கள் நிச்சயமாக நாங்கள் மாற்று வழிகளுக்கு என்று சொன்னால் இதற்கு இதற்கான தீர்வு எவ்வாறு கிடைக்கும் ஒவ்வொரு ஒப்பளவு கிடைக்கும் என்பது ஒரு நிச்சயமற்ற நிலை தான் காணப்படுகிறது பொருளாதார நெருக்கடி டாக்டர் இப்போ மருத்துவ துறைக்கும் வந்து அங்கும் பாரி ஒரு வீழ்ச்சியை ஏற்படுத்தி இருக்கு இல்லையா டாக்டர் அதாவது பொருளாதார நெருக்கடி சகல துறையும் பாதித்திருக்கின்றது நீண்ட காலமாக நாங்கள் வரிசையில் காத்திருப்பதனால் எங்களுடைய 
அதாவது நேரம் குறைக்கப்படுகின்றது நாங்கள் எங்களுக்கு கிடைப்பது பொன்னான நேரம் இந்த பொன்னான நேரத்தை நாங்கள் மிகவும் ஒரு உயிர்ப்பான அஹ் செயற்பாட்டில் பயன்பா பயன்படுத்த வேண்டும் அதே போன்று பயன்தரக்கூடிய செயற்பாடுகளில் நாங்கள் செலவழிக்க வேண்டும் டாக்டர் இன்னும் ஒரு விஷயம் டாக்டர் நாங்கள் மாற்று வழிகளை பயன்படுத்த இந்த பிரச்சனைகளுக்கு மத்தியில் டாக்டர் நிறைய வீடுகளை வந்து வீட்டு வன்முறை அதிகரிச்சிருக்கு அப்படின்னு சொல்லி நான் கேள்விப்படுறேன் டாக்டர் இந்த வீட்டு வன்முறை அதிகரிப்பதற்கும் இது ஒரு மிக முக்கியமான காரணமாக இருக்கின்றது அவ்வாறு வீட்டு வன்முறைகள் ஈடுபடுபவர்களுக்கு நீங்கள் வழங்குகின்ற ஆலோசனை என்னவாக இருக்கும் டாக்டர் அதுவும் ஒரு மன அழுத்தமாக இருக்கலாம் இல்லையா சொன்னால் இப்போ மற்ற பொழுதுபோக்களுக்காக வெளியே செல்பவர்களுடைய அளவு குறைந்திருக்கின்றது வெளியே செல்ல முடியாத நிலை ஏற்பட்டிருக்கின்றது ஏனென்றால் உணவகங்களில் உணவு உணவு சமைக்க முடியாத நிலை ஏற்பட்டிருக்கின்றது பொது போக்குவரத்து பயன்படுத்தப்பட முடியாத நிலை ஏற்பட்டிருக்கின்றது தனிப்பட்ட போக்குவரத்து பயன்படுத்தப்படாத நிலை இருக்கின்றது அது அத்தோடு வீடுகளில் பல்வேறுபட்ட அத்தியாவசிய பொருட்கள் தட்டுப்பாடு இருக்கும் பொழுது வீட்டிலே கணவன் மனைவியோ அல்லது மற்ற உறவினர்களுடைய பிரச்சனை தான் ஏற்படுகின்றது இதன் காரணமாக வீடுகளிலே வந்து கருத்து முரண்பாடுகள் ஏற்பட சாத்திய கூட்டிருக்கின்றன கருத்து முரண்பாடுகள் ஏற்படுகின்றது நாங்கள் இந்த தற்பொழுது இருக்கின்ற பொருளாதார நெருக்கடி ஏன் ஏற்பட்டிருக்கின்றது எவ்வாறு ஏற்பட்டிருக்கின்ற இதற்கான மாற்று வழிகள் என்ன இவற்றுக்கான தீர்வை ஆராயும் பொழுது நாங்கள் வீடுகளிலே ஏற்படுகின்ற வன்முறைகளை குறைத்துக் கொள்ளலாம் அதாவது தற்பொழுது உள்ள நெருக்கடிக்கு எங்கள் வீடுகளில் இருப்பவர் காரணம் அல்ல அவற்றை நாங்கள் அறிய வேண்டும் என்ன சொன்னால் எங்களுக்கு ஏற்பட்டிருக்கின்ற பொருளாதார நெருக்கடிக்கு வீடுகளிலே இருக்க இருக்கின்றவர்கள் யாரும் காரணம் அல்ல ஆகவே நாங்கள் வீடுகளில் இருப்பவர்களுடன் மிகவும் அமைதியான முறையில் சந்தோஷமான முறையில் எங்களுடைய பொழுதை கலைக்க வேண்டும் எந்தவித கருத்து முரண்பாட்டுக்கும் செல்லாமல் தற்பொழுது இருக்கின்ற சூழ்நிலைகளை ஒவ்வொரு மாற்று வழிகளை பயன்படுத்தி நாங்கள் வெற்றிகரமாக முகாமைத்துவம் செய்ய முடியும் என்ற வழிவகைகளை தான் நாங்கள் ஆராய வேண்டும் டாக்டர் இப்போ இதுல இன்னும் ஒரு விஷயம் இருக்கு டாக்டர் உங்களுக்கு தெரியும் அந்த கொரோனா காலத்தில் வந்து மருத்துவமனைக்கு வருகின்ற நோயாளர்களின் எண்ணிக்கையில ஒரு குறைப்பு ஏற்படுறது ஒரு குறைவு காணப்படுது அதே நேரத்தில் இப்பொழுதும் மருத்துவமனைக்கு வருகின்ற நோயாளிகளில் ஒரு குறைவு ஏற்பட்டிருக்கு இல்லையா டாக்டர் நிச்சயமாக மருத்துவமனைக்கு வருகின்ற தொ நோயாளர்களின் எண்ணிக்கை வந்து குறைந்திருக்கின்ற ஏன் சொல்லுங்க பாப்பம் அதாவது நோயாளர்கள் வருவதற்கு போக்குவரத்து இல்லை அவர்களுக்கு இப்ப சிறு சிறு சுகாதார பிரச்சனை ஏதும் அவர்கள் பொது போக்குவரத்தில் வந்திருந்தார்கள் தற்பொழுது அவர்கள் சிறு சிறு சுகாதார பிரச்சனைகளை வந்து புறக்கணித்து விட்டு இந்த அவர்களுக்கு ஏற்பட்டிருக்கின்ற நோய் தீவிரம் அடைந்த அடைந்த பிற்பாடு தான் வட்டி சாலைகளில் அனுமதிக்கப்படுகின்றார் இது அவர்களுக்கு உடல் ரீதியாக ஒரு பாதிப்பை ஏற்படுத்துமா டாக்டர் அதாவது இவ்வாறு அவர்களுக்குரிய சுகாதார பிரச்சனைகளை உடனடி தீர்வை காணாவிட்டால் நிச்சயமாக இந்த நோய் முற்றிதன் பிற்பாடு அவர்களுக்கு சிகிச்சை அளிக்கும் பொழுது அந்த நோய்க்கான சிகிச்சை வெற்றி அளிக்குமா அல்லது ஒரு சாத்தியமடையுமா என்று ஒரு அதாவது நிச்சயமற்ற தன்மை காணப்படுகின்ற அவர்களுக்கு ஏற்படுகின்ற நோய்களுக்கு உடனடியாக உடனடியாக தீர்வு காண்பதுதான் சரியான முறையாகும் ஆகவே இதற்கு சரியான விதத்தில் தீர்வு காண வேண்டும் இந்த பொருளாதார நெருக்கடி சுருங்க கூறின் ராஜ் இந்த பொருளாதார நெருக்கடி சகல கட்டமைப்பையும் வெகுவாக பாதித்திருக்கிறது அதே நேரத்தில் டாக்டர் இப்போ நாங்கள் நிகழ்ச்சியில் ஆரம்பத்திலேயே கதைச்சிருந்தோம் இப்போ இலங்கையில் இருக்கிற பலருக்கு ஒரு தொற்று ஏற்பட்டிருக்கிறது தொற்று நாங்கள் கூறலாம் நினைக்கிறேன் என்னோட சொன்னால் இப்போ கழுத்தில் கொஞ்சம் வலி இருக்கும் அதை தாண்டி இருமல் அதிகமாக இருக்கும் இரவில் நித்திரை கொள்ள முடியாது காய்ச்சல் இருக்கும் உடம்பு சோர்வாக இருக்கும் தலைவலி இருக்கும் டாக்டர் இது வந்து ஒரு வைரஸுக்கான அறிகுறியா இது எதனால் ஏற்படுது டாக்டர் நிறைய பேர் இதை ஒரு கேள்வியாக கேட்டிருக்கிறாங்க டாக்டர் அதான் நான் ஏற்கனவே நான் கூறியிருந்தேன் இந்த இன்ஃப்ளூன்சா வகை தொற்றானது பரவி வருகின்றது இது இப்ப ஒரு சீசனல் ஃப்ளூ மாதிரி அதாவது காலத்துக்கு காலம் இது வருகின்றது இப்ப இந்த கொரோனா தொற்றுக்கு முன்னைய காலங்களில் கூட ஒரு வகை வைரஸ் வகை தொற்று நோய்கள் வந்து அது பிறகு குணமடைந்து செல்கின்றது இல்லாமல் போகின்றது அதே போன்றிய ஒரு சூழ்நிலை தான் தற்பொழுது காணப்படுகின்றது இவை வரும் பொழுது இந்த வைரசினுடைய தொட்டாக இருக்கின்றபடியால் வைரஸ் ஏற்படுகின்ற நோய் குணங்குறிகளை கொண்டிருக்கும் இருமலாக இருக்கலாம் சில வேளை வரட்டு இருமலாக இருக்கலாம் சில வேளைகளில் அதாவது இரவிலே அவர்களுக்கு இருமல இருமலா இருக்கலாம் மூத்தெடுக்குதல் சில வேளைகள் சிரமம் ஏற்படலாம் இவ்வாறான குணங்குறிகள் காணப்படக்கூடும் ஆனால் இவற்றுக்கான ஒரு சரியான சிகிச்சையை பெறும் பொழுது வைத்திய ஆலோசனையை பெற்று சரியான விதத்திலே சிகிச்சை பெறும் பொழுது இவற்றை நாங்கள் குணப்படுத்தி கொள்ளலாம் இப்போ இதிலே வந்து இந்த இன்ஃப்ளூன்சாவில் ஏற்படுகின்ற தொட்டு பற்றி பொதுமக்கள் மிகவும் அச்சமடைய வேண்டிய சூழ்நிலை இல்லை ஆனால் இருந்த பொழுதிலும் இவர்களான குணங்குறிகள் நீடிக்கும் பொழுது இப்போ 
இவற்றுக்கு குளம் குறைகள் நீடிக்கும் பொழுது அல்லது அவர்களால் ஈடு கொடுக்க முடியாத நிலை அவருடைய உடலால் ஈடு கொடுக்க முடியாத நிலைக்கு வந்து தீவிரம் அடையும் பொழுது வைத்திய வைத்தியருடைய ஆலோசனை நிச்சயமாக பெற வேண்டும் என்று நான் மேலே கூறியது போன்று டெங்கு நோயாக இருக்கலாம் கொரோனா தொற்றாக இருக்கலாம் ஆகவே இந்த வகை நோய்கள் ஏற்பட்டிருக்கின்றதா என்பதை பொதுமக்கள் நிச்சயமாக அறிய வேண்டும் பொதுமக்களாகிய நாங்கள் இந்த முகக்கவசம் அணிய வேண்டியதன் முக்கியத்துவம் என்ன டாக்டர் அதே நேரத்தில் சுவாச நோய் தொடர்பான பாதிப்பிலிருந்து நாங்கள் எங்களை விடுவித்துக் கொள்வதற்காக முகக்கவசம் என்பது கட்டாயம் அணிய வேண்டிய ஒன்று தானே டாக்டர் முகக்கவசம் அணிவதிலே நன்மை தீமை இருக்கின்றது அதே போன்று முகக்கவசம் அணியாவிட நன்மை தீமை இருக்கின்றது இதில் பார்க்கும் பொழுது நாங்கள் முகக்கவசத்தை அணியாம விடும் பொழுது கிட்டத்தட்ட இந்த முகக்கவசங்களை கொள்ளுனம் செய்வதற்காக அரசாங்கம் செலவழிக்கின்ற ரெண்டு மில்லியன் டொலர்கள் மாதம் ஒன்றுக்கு ரெண்டு மில்லியன் டொலர்கள் எங்களுக்கு மீதப்படுத்தப்படுகின்றது ஆகவே தற்பொழுது ஏற்பட்டிருக்கின்ற பொருளாதார நெருக்கடியிலே எங்களுக்கு நூறு டொலர்களும் ஒரு மிக ஒரு பெரிய சொத்தாக தான் இருக்கின்றது அவ்வாறு இருக்கும் பொழுது ரெண்டு மில்லியன் டொலர்களை நாங்கள் மீதப்படுத்தக்கூடியதாக இருந்தால் அது ஒரு சிறப்பான ஒன்றாக இருக்கும் இந்த பொருளாதார நெருக்கடிக்கு ஒரு 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 தீர்வாகவும் இருக்கும் அதே நேரத்திலே இந்த முகக்கவசங்களை அணிந்து விட்டு பொதுமக்கள் அவற்றை வீச கழிக்கின்ற முறையானது அது உரிய விதத்தில் இந்த முகக்கவசங்களை பா பயன்படுத்திய முகக்கவசங்களை கழிக்காமல் அவர்கள் வீதிகளிலே வீசுகின்றார்கள் வீட்டுத் தோட்டங்களிலே வீசுகின்றார்கள் நீர் செல்லும் அதாவது கழிநீர் கழிநீர் செல்லும் கான்களிலே வீசுகின்றார்கள் ஆகவே இவ்வாறு அவர்கள் செயற்படும் பொழுது இதனால் சூழல் மாசுபடுகின்றது ஆகவே இந்த முகக்கவசங்களை நாங்கள் அணிய வேண்டாம் என்று கூறும் பொழுது இந்த சூழல் மாசுபடுவது தடுக்கப்படுகின்றது இருந்த பொழுதிலும் கூட தற்பொழுது நான் ஏற்கனவே கூறியதை போன்று சுகாதாரத்துறையிலே பாரிய வீழ்ச்சி காணப்படுகின்றது மருந்து பொருட்களை தட்டுப்பாடு நிலவுகின்றது எரிபொருள் தட்டுப்பு தட்டுப்பாட்டினால் சுகாதார பணியாளர்கள் வேலைக்கு செல்ல முடியாத நிலை இருக்கின்றது சுகாதாரத்துறை தளர்வடைந்திருக்கின்றது இந்த சூழ்நிலையிலே பொதுமக்களுக்கு ஏதாவது நோய் ஏற்படுமானால் வருத்தம் ஏற்படுமானால் அவர்கள் வைத்தியசாலைக்கு சென்று சரியான வைத்து சிகிச்சை பெற முடியாத நிலை தான் ஏற்படுகின்றது பொதுமக்களுக்கும் வைத்தியசாலைக்கு செல்ல முடியாத நிலை ஏற்பட்டிருக்கின்றது ஆகவே இறக்குமதி செய்யப்படுகின்ற முகக்கவசங்களை அல்லாமல் நாங்கள் சாதாரணமாக துணியினால் செய்து பயன்படுத்துகின்ற முகக்கவசங்களை அணியக்கூடியதாக இருக்கும் குறிப்பாக தொற்றா நோயால் பாதிக்கப்பட்டவர்கள் சுவாச நோய்களால் பாதிக்கப்பட்டவர்கள் வயது முதிர்ந்தவர்கள் இவ்வாறு முகக்கவசங்களை அணிவது பாதுபா பாதுகாப்பாக இருக்கும் சரி போன்று இந்த சுகாதாரத்துறையில சுகாதாரத்துறை தற்பொழுது ஏற்பட்டிருக்கின்ற இடர்நிலைப்பாட்டினால் அவர்கள் வைத்தியசாலைகளுக்கு செல்வதோ அல்லது வைத்தியசாலைக்கு சுகாதாரத்தை செல்வதும் வந்து தடுக்கப்படுகின்றது ஆகவே அஹ் இந்த முகக்கவசங்களை அணிவது ஒரு உசிதமான ஒரு முடிவாகத்தான் இருக்கும் முக மோசக்கு முகக்கவசங்களை உள்ளக நிகழ்வுகளிலோ அல்லது வெளியில் செல்லும் பொழுதோ பயன்படுத்தப்பட வேண்டிய அவசியம் இல்லை ஆனால் தனிப்பட்ட விருப்பத்தின் பேரில் இந்த முகக்கவசங்களை அணிவது தடையல்ல விரும்பினால் அவர்கள் முகக்கவசங்களை அணிந்து செல்லலாம் ஆகவே பொதுமக்கள் இது பற்றி இருமுறை அல்ல பல முறை சிந்தித்து செயற்படுத்த வேண்டும் செயற்பட வேண்டும் ஆகவே அஹ் இவ்வாறு ஏற்பட்டிருக்கின்ற நாட்டில் ஏற்பட்டிருக்கின்ற பொருளாதார நெருக்கடி மத்தியில் ஏற்படுகின்ற பல்வேறுபட்ட பாதிப்புகளுக்கு நாங்கள் உட்பட்டுகின்ற காலப்பகுதியில் இந்த முகக்கவசங்களை அணிவது பாதுகாப்பாக இருப்போம் என்றுதான் எங்களுடைய கருத்தாக இருக்கின்றது அதே நேரத்தில் டாக்டர் நிகழ்ச்சியின் நிறைவு பகுதிக்கு நாங்கள் வந்துவிட்டோம் நிறைவாக நீங்கள் மக்களுக்கு வழங்குகின்ற ஆலோசனை என்னவாக இருக்கும் இந்த காலகட்டத்தில் நாங்கள் எவ்வாறு பாதுகாப்பாக இருக்க வேண்டும் எங்கள் உடல் ஆரோக்கியத்தை நாங்கள் எவ்வாறு கவனம் எடுத்து பாதுகாத்துக் கொள்ள வேண்டும் என்பதற்காக பொதுமக்களுக்கு அரசு மருத்துவ அதிகாரிகள் சங்கம் என்ற விதியில் நாங்கள் கூறும் விடயம் என்னவெனில் இந்த பொருளாதார நெருக்கடியானது சகல தரப்பினரையும் வெகுவாக பாதித்திருக்கின்றது அதே போன்று மக்கள் இன்றுமில்லாதவாறு வரலாறு காணாத இன்னல்களுக்கு முகம் கொடுத்து வருகின்றார்கள் இந்த சூழ்நிலையிலே சுகாதாரத்துறை உட்பட பல்வேறுபட்ட முக்கிய துறைகள் பாதிப்படைந்திருக்கின்றன அத்தோடு பொதுமக்கள் நோய் தீவிரத்துக்கு மட்டுமல்ல உள நெருக்கடிக்கும் உள்ளாயிருக்கின்றார்கள் விசேடமாக சிறுவர்கள் பாடசாலைகள் மூடப்பட்டிருக்கின்ற காரணத்தினால் அவர்கள் வெளி வெளியில் செல்ல முடியாத நிலை ஏற்பட்டிருக்கின்றது சரியான விதத்தில் அவருடைய கற்றுணர்களை மேற்கொள்ள முடியாத நிலை ஏற்பட்டிருக்கின்றது அதே போன்று இணைப்பாட விதானங்களில் செயற்படுத்த செயற்படுத்தப்பட முடியாத நிலை ஏற்பட்டிருக்கின்றது ஆகவே ஒட்டுமொத்தத்திலே வயது முதிர்ந்தவர்கள் ஆஹ் இடைத்தர வயதினர் சிறு பிள்ளைகள் என்பவரையும் இந்த பொருளாதார நெருக்கடி வகுவாக பாதித்திருக்கின்றது 
இதன் காரணமாக நாங்கள் இந்த பொருளாதார நெருக்கடியிலிருந்து தீர்வு கிடைக்கும் வரை நிச்சயமாக நாங்கள் மாற்று வழிகளை பின்படுத்த வேண்டும் மாற்று வழிகளை செயல்படுத்த முயற்சிக்க வேண்டும் நிச்சயமாக டாக்டர் இந்த பொருளாதார நெருக்கடிக்குள் மக்கள் தங்களுடைய ஆரோக்கியத்தை எவ்வாறு பாதுகாத்துக் கொள்ள வேண்டும் அதே நேரத்தில் தங்கள் ஆரோக்கியத்தில் கவனமாக இருந்தால்தான் மருந்து தட்டுப்பாடு ஏற்பட்டிருந்த நேரத்தில் தங்களை தாங்களே பாதுகாத்துக் கொள்ளலாம் என்ற ஒரு ஆலோசனையும் அதை தவிர்த்து மருத்துவ ரீதியான பல்வேறுபட்ட ஆலோசனையும் வழங்கியிருந்தார் மத்திய குழு மற்றும் ஊடகக்குழு உறுப்பினர் அரச மருத்துவ அதிகாரிகள் சங்கத்தினுடைய டாக்டர் வாசன் ரட்னசிங்கம் அவர்கள் எனவே சக்தி டிவியின் டாக்டர் லைவ் நிகழ்ச்சி சார்பாக அவருக்கு மனப்பூர்வமான நன்றிகளை தெரிவித்துக் கொள்கிறோம் நன்றி டாக்டர் நன்றி ராஜ் நன்றி சக்தி டிவி நேர்களே மற்றொரு சக்தி டிவியின் டாக்டர் லைவ் நிகழ்ச்சியில் உங்கள் அனைவரையும் சந்திக்கும் வரையில் விடைபெறுவது எஸ் எம் ஆர் ராஜ்குமார் நன்றி வணக்